はいこんにちはタヘピーですご視聴ありがとうございます今回の動画はこちらですドンはい知ってる方は知ってるうちのチャンネルでね3回目のロボはいいくらすいきたいと思いますでこちらはねあのお寿司戦隊シャリダーっていうね、まあ、作品なんですけれども作品というかねこういったキャラなんですがえっ、ー、とこれね2014年に発売されたロボなんですよで2014年ってことはもう9年前なんだそうこのイクラスが好きで好きでねで当時ねあのおもちゃ屋さんの倉庫っていうねところでそうこれがねすごい特価で売ってたんですよで今思うと本当ね買い占めればよかったかなとか思うんですけど、うん、もう今売ってないんですよねこれ、うん、そんなわけでね、まあ、イ,クイクラのね軍艦から変形するロボさあ2023年再び行きたいなと思いますまあそんな感じでちょっとねお寿司関係のさ動画を先に、ね、ちょっとこれ2本目かでここはいユニットロボーンのマグロですこれもこれで寿司ですはいそんなわけでね見ていきたいと思いますけれどもでこれねお寿司戦隊シャリだってまあそもそもねこういった作品で確か YouTube でアニメやってたのかなでこれがねあの敵の幹部なんですよで結局なんかシリーズ全部、えー、そう話がね終わ,ん終わんなかったのかなこれ確か途中で終わっちゃったのかなうん、でこれねマカレシューっていう敵,敵のね集団なんですけども大幹部イクラスで結局大ボスがねこれ出なかったんだっけ、うん、そんな感じですで、まあ、武器はねイクラスクローって言って、まあ、爪があって、まあ、腰につけたりね手に持ったりとかってそういう使い方ができるでそもそもはこれイクラの軍艦からロボットに変形これね結構本当に傑作ロボでうん、うちの動画3回目です<笑>、まあ、当時とはねあの撮影環境やら何やらもね結構違うんですけれどもね、まあ、今更ながらちょっとお付き合いくださいてなわけで開けていきましょうはいいくらす久々だねそうい,いくつか買ったやつのねまだこれね残りが出てきたのでそう今ちょうどね絶賛お片付け中でございます、まあ、ブリスターの構成はこちらです、まあ、クローとねバトルディッシュがついてますであとは別でシールでえー、ここね、えー、外すとキャラクターの、はい、説明が出てきますイクラスクロウ白兵戦を得意とするイクラス専用の武器切れ味抜群で毎晩必ず砥石で丹念に研いでから就寝する結構生真面目な性格なんだねで、えー、パワーはじける軍艦魂イクラスマカレシュ山間部の一人で戦闘能力はずば抜けている敵対する者に対しては冷酷な反面子供には優しく種族に関わらずお腹を空かせた子を見ると頭のイクラを分け与えるという一面もあるあーどこぞのキャラのお腹空すいた子にアンパンあげる人と同じような感じなのかでマカレ族と握り族の覇権争いの渦中で、まあ、それとは別の陰謀を画策している結構腹黒い部分もあるんだけど子供には優しいでチームシャリダーベニーとつながりがあるあストーリーそんなんだったっけ<笑>そういうことかはいであのパッケージの裏はね取説になってますてなわけで、まあ、ちょっとねこちらのシール貼りましょうかはいこちらがイクラの軍艦モードですでまあ、ちょっと前に、ね、動画やりました、はい、マグロ寿司ファイヤーエンジンのマグロの寿司と比べるとこういったイメージいいねメーカーの垣根を越えた寿司同士すごく面白い、はい、そんなわけでねちょっと別で、はい、バトルディッシュっていうのがついてるんですけど、はい、バトルディッシュの絵柄なんですけれども松竹、えー、梅,梅で、まあ、各ステータスがあるんですがこれあのじゃんけんと同じような感じで、えー、梅が40で竹が60えー、そして松が20っていう、まあ、ステータスがあるんですよでねあの過去、えー、動画でやった、はい、シャリダーのバトルディッシュと比べるとねこれはい違うんですよこっちが60竹ねでこっちが50そうこれもそうかなで30だ結構ねこの製品によって、まあ、同じいくらすはいくらすでも全然違うんですよそうだからまあねその買ってからお楽しみっていう感じなのかなでレベル13レベル13で他のやつがレベル12とかあるんで、うん、まあでもこれは数字が多い方が嬉しいのかなでこっちはねレベル11、うん、11一だかあでも一緒あでもこの竹が弱いのかはいそんな感じでちょっとね、えー、こちらのイクラの軍艦見ていきましょうかこれ本当リアルだよねちょっとこれねあのー、スモークブラックで色塗ったら筋子になるよねそうこの変形が面白いでは早速イクラスロボットモードへ変形させていきましょうか
まずはねこの部分を伸ばしますこれが足そうこのね交互になってる仕組みが面白いよねはいでこのように変形させてつま先ねそう足パーツはいで続いてこのねのりの部分これをね開きますでこっちも、えー、開いてそうちょうどねこれ開くことによってねこの部分、えー、ロック解除になるのでここを開きますはいで再度、えー、ここから腕引き出しますでこっちも腕引き出しますんちょっと食っちゃってるかはいそして、えー、上半身下半身くるっと回転させますちょうどね、このパネルはもう腰だれ腰アーマーとして、はい、使いますで、えー、腕を伸ばしてで頭、はい、引っ張るといくらすロボットモード完成ですそうだからこれあとはねここ、まあ、こうしてあげたりとかちょっと下げたり結構これね好きなようにいじくるのも面白いです、はい、でいくらスクロー、はい、ここはね横そういくらのね粒がついてる爪なんですけれどもそうこのまま手にかませますいくらスクロー<笑>結構毎晩研いでるんだねこれはいはいいくらスロボットモード完成ですやっぱりね9年前の玩具だけどこいつはいいわうんもうほんとできればもっと大量に欲しいとこだけどもう今は無理よね<笑>そういくらスクロールを装備した状態でいろんな形に変形できるぞっていう形があってまあガウォーク形態いくら軍艦ガウォーク形態だったりしますそうでえこちらがいくらの、はい、軍艦モード、はい、いい感じですそうだからねまあちょっと前にやった動画、はい、マグロスシファイアエンジンそう<笑>マグロ対いくらの戦い、まあ、ちっちゃいなこっちもうちっちゃいけどもういくらモリモリだから戦えるでしょうイクラスはすごく好きなロボ、はい、でねこれ動く、はい、可動部分なんですけど、まあ、腕がね、まあ、動きますってこのねのりとかをちょっと避けてあげれば腕回転はするし、まあ、基本ボールジョイントなのでね結構くにくにくねくね、はい、動いてくれますでこのね腰も変形機構の兼ね合いでこう動いたりするしね足なんかもロール軸もあったりするしだから本当にねこいつはねいいロボなんですよ、うん、マグロ対いくら<笑>マグロ対いくらもうお皿なんかもう投げて戦うとかも全然あるよね、はい、そう移動形態でガボークでおう,うマグロ対いくらとりあえずいくらいっぱいいるよほら助っ人参上いくらスクローなんか使わなくて素手でも戦えるぜっていうねいくらスもいればさらに助っ人いくらスクロー4本持ちもうこ,れこんだけもういくらすいればもうねマグロをやっつけることが可能だろうさらにもう1体さらにいくらす、まあ、9年前からの資格そして23年のロボットいくらす影分身やばいどうするどうするどうするみたいなそんな感じになるでしょう<笑>いくらの軍艦すげえてなわけで戻し変形いきましょうかはいどの子がね開けた子か分かんなかったんで、まあ、この子の戻し変形でいきましょうかそうだこれねあるうちに本当に、ね、大量に買っときゃよかったしかもねあのディスカウントショップみたいなおもちゃ屋さんの倉庫で大量に安く売ってたっていう時期があったんですけどねそうまだまだ余裕あるだろうと思ったらなくなっちゃったっていうね、まあ、そんなロボなんですけども,もこれは本当楽しいロボですよもう一回ね出たら今度はちゃんともっと買い集めようと思いますそうでここでいくらの文化の両サイドというか前後というかここで戻しつつこの海苔そのりを止めるみたいなものりを止めるほんとこれ秀逸なんですよでも結構ねでもねボールジョイントが緩いからポロポロと取れたり抜けたりとかするんですけどそれをね差し引いてもこの玩具がすごくいい玩具かなといまだに思ってます、うん、よしでこっちもこれねはいこれでいくらの軍艦こうやって握ってあげればこれ握っちゃダメなんだよここはこ,、はい、これでいくらの軍艦完成ですはい、ちなみにこちらのね、イクラスクローなんですけども、えー、腕のね、外側、はい、糊の部分にセットも可能です。なので腕の側面につけると拳を生かしたまま苦労攻撃ができる。複数あれば手持ちの苦労も可能。はい、さらにね、腰装着も可能なので合計6本セット可能。なので戦闘モードはこちらのね、突進型の苦労攻撃っていうのができる。
本当にいくらすすきよこれまあそんなわけでね今回の動画はまあ9年前の玩具そしてうちの動画でいうとまあ3年ぶりのイクラスだったんですけれどもまあこちらのお寿司戦隊シャリラっていうキャラクターのねはい敵幹部ロボでしたまあイクラスクローなんかも結構たまってきてるしね<笑>たまーに引っ張り出して遊ぶと面白いよねこれはいそんなわけで今回の動画は以上となりますはいそしてねまああのこちらのイクラスの前にスシローロボもやってるんでまあ暇つぶしにぜひご覧くださいそんなわけで以上トヤピーでしたご視聴ありがとうございました